ನಮಸ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೋಹನ್ ಭರಚಂದ್ರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯು ಎಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಒಂದು ಅವರು ಈಕ್ವಿಟಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಅವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗ್ತದಂತ ಯೂಶಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಇದ್ರು ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವರ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ತರ ನ್ಯಾಷ್ ಡ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ನ್ಯಾಷ್ ಡ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಅವರು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡು ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಡ್ ಹೆಸರು ಫೆಡ್ರಲ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಿಫ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಅವರು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಯು ಎಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇದೊಂಥರ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಪಿ ಪಿ ಎಫ್ ಅಮೆರಿಕಾದ ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರನೇ ಇದೆ ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್ ಯು ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೆವಲಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನೇಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ತೈವಾನ್ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಓವರ್ಆಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅದು ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗಾಯ್ತು ಕೆನೇಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಈ ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಹಾಗೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದು ವೇಟೇಜ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಫರ್ದರ್ ಫಾರಿನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ಫ್ಲೋಸ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸಿಂದ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇದು ಜಪಾನ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ವಿಡ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿ ಆ ದುಡ್ಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯು ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಜರ್ಮನಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ 
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ